ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಜೀವನ್ ರೇಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಳೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವನ್ನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಏನು ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸ್ತಮ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಗ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ಡು ಸೊ ಬಾಡಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಇಯೋಸಿನೋಫಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದಿರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೊ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಡಸ್ಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ನಂಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮ ಆದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ವೆದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಫುಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆದರಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಲಿ ಸೊ ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ
ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಜ ಸಹಜವಾಗಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಮ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೇನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಗರೆಟ್ ಏನು ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಕಾಣ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಉಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಅನ್ನೋದು ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ವಸ್ತು ನಾವು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ನೇಚರ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಾಡಿಗೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಆ ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಮುಂದೆ ಹುಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಸ್ತಮ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಪದೇ ಪದೇ ನೆಗಡಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೀನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಲರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ ಈಗ ಅಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಟಮೆಟಿಕಲಿ ಸೊ ಎರಡು ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತದು ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ ಸೊ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಾ ಸೊ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸಕ್ಕೋ ತಿಂಗಳಿಗೋ ಒಂದು ಸಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆನೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಸರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ತೊಗೋತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತೊಗೋತಾನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ತೊಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬೇರೆಯವರು ಆ ಒಂದು ಫುಡ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಸ್ಕಿನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ರೆಸ್ಪಿರೇಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿಕೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಇದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸೈನುಸೈಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೂ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಸ್ತಮ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇದು ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಆರ್ಟಿ ಇದು ಸಾರಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮಾ ಓನ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಸೀನು ಮೂಗು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಕಡಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಾ
ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೀನ್ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೂ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಗಿಂದ ನೀರು ಕಡಿಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನವೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಮೂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಿವೇನು ತಿಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕೆರೆತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹೆವಿ ಕಾಣ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಗಳು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಸಲ ಸೀನ್ಗಳು ಬರೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಏಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ತಲೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸೈನಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೈನಸ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಏರ್ವೇ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈನಸ್ಗಳ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಸೈನಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರೋದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಸೈನುಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಫ್ರಂಟಲ್ ಸೈನಸಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಫ್ರಂಟಲ್ ಹೆಡ್ ಏಕನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ಸೈನಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಕಾಣೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಥ್ರೂ ಆಪ್ರೇಷನಿಂದ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಅದು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸು ಅಥವಾ ಒನ್ ಇಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ಈಗ ಸರ್ಜರಿಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಕಸ್ ಏನು ಫಿಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫಿಲಪ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫಿಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸೈನಸ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅರ್ಲಿಯರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಇದು ಸೈನಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಊತ ಬರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಸ್ವಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣ ನಿಜವಾಗ್ಲಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ನೇ ಸರ್ಜರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಇಫೆಕ್ಟ್
ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ರೂಟ್ ಸಮೇತ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅವರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ರೆ ಮಾ ಈ ಒಂದು ರೈನೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನೋಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆರಾಮಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಒಂದು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಬಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸಿಂದನೋ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸಿಂದನೋ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆ ಸೀಸನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮ ಈ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಜೊತೆಗೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎದೆ ಭಾರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಉಬ್ಸ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ವೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವೀಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟದ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಆ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಊತ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗೋದು ಸೊ ಆ ಊತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಏರ್ವೇ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೀತ್ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮಗದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಗೊತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ವೇಯಿಂದ ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ವೀಸಿಂಗ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬ್ರೀತ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೀಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಸೀಸ್ನಲ್ ವೈಸಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ತಲೆ ನಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೀಸಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ವೀಸಿಂಗು ಸೊ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಸ್ಟುಮ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಸ್ಟಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಐಟಮ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಸ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ಹೇಲರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾನು ಮಲಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಅಸ್ತಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ತಮ ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಹಾಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾ ಒಂದು ನಿಮೋನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಅಸ್ತಮೆಟಿಕಸ್ ಅಂತ